Welcome to the Sound Doctrine Telecast. Arogi Ubadesu Olivarapuku, Ungle Anbudan Varavir Kuru. Praise God for all the corrective teaching we receive through these series of talks. In the Todar Sayyidil Vadiyaka, I'm Petu on the Gundarakara, Thirtudal Ubadesingal Kaka, Devan and Ansudri. Our subject during the last three weeks has been planning. Kadan the Mundu Barangalaka, Namakumba Hirikara Talipe. In other words, we are studying about the will of God. In other words, when we talk about the will of God, one thing we should always remember and realize that Jesus is the supreme model for doing God's will. We see how he committed himself to do the will of God right at the beginning of his earthly life. Turn with us to book of Hebrews 10th chapter. We look at verse 7. This is what Jesus told his father when he entered the earth. I said, Behold, I have come. In the volume of the book it is written about me to do your will, O God. That's at the beginning of his earthly life. And do you know what happened at the end of his earthly life? Verse 8. And when he was come into the city, Turn with us to book of Luke 22nd chapter. Luke Subisayasham 22nd Athyayam. And we'll read to you verse 42. There we meet the Lord Jesus Christ in the garden of Gethsemane. What did he pray? Father, if it is your will, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Pithave, umak sittamanal in the patram yennai vittu nīngum padicayum. Āyinum... So at the beginning of his earthly life, Jesus showed his willingness to do God's will. But the end of his life, he climaxes it on total yieldedness. In the matter of doing God's will, beloved, willingness alone is not sufficient. As much as you have a willingness to do God's will, you should also have yieldedness to God's will. Deva Sittati Seya Vendum in Gra Virupam Virkra Alavirke Ningle Avrudi Sittati Seya Muduadum Vitukudukavum Avasya Mudu. In other words, both willingness and yieldedness are crucial in a life that has to be ordered by the will of God. Marvati Lu Sola Vendumetusunal Virupam Vitukudutulum Yenaind Devanal and Adatha Padigar or Wild Kail Kana Padavendum. Now, our topic that we are considering during the last three weeks has been how not to plan. Kadan the Mundu Varangalan, Nam Pathu Varagar Talipe, Yepadi Titamida Kuda the Envadagum. We have studied three lessons. Idavarilum Mundu Padangalai Pathurkurum. Number one, Mudalavade, do not ignore the general Bible teaching. Puduana, where the Bodhanae. Number two, do not pray just for God's endorsement. Last week we studied lesson number three. Do not be like the hearts or the donkey. Today we will move on to lesson number four. How not to plan. Do not depend on your strength 
are your substance ungulude balatheyo ungulude selvakayo saandirukka koodadu once again endu maai solugiren how not to plan eppadi thittamida koodadu do not depend on your strength or your substance ungulude balatheyo ungulude selvakayo saandirukka koodadu someone said like this oru oru ipdiyaga sonnar when you have money you will pay உங்களுக்கு பணம் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் செலுத்தி விடுவீர்கள் பட் வென் யூ டோன்ட் ஹவ் மணி யூ வில் ப்ரே ஆனால் உங்களுக்கு பணம் இல்லாத பொழுதோ ஜெபிப்பீர்கள் நவ் தேர் இஸ் கிரேட் விஸ்டம் இன் தட் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த கூற்றிலே அதிகமான ஞானம் அடங்கி இருக்கிறது பிலவர்ட் இஃப் வி பிளான் அவர் லைஃப் அகார்டிங் டு வாட் வி ஹேவ் then what is the place for faith in our life priyamanulle namakku irukkiravigalai kondu nam nammudaiya vaalkai thittamittu kondirpom endru sonnal viswasathirkku ange enge idam irukkirathu now we want to illustrate this truth from a classic example in the way the lord jesus christ dealt with his disciples andavaragi yesu thanudaiya seedargalodu kuda seyalpatta அந்த போதித்த காரியங்களிலிருந்து இந்த சத்தியத்தை உங்களுக்கு எடுத்துரைக்க விரும்புகிறேன் நவ டர்ன் வித் us to matthew's gospel 10th chapter when he sent forth his disciples to preach the gospel தன்னுடைய சீடர்களை சுவிசேஷம் அறிவிக்கும்படியாக அனுப்பின பொழுது காணப்பட்ட காரியங்களை மத்தேயு சுவிசேஷம் 10வது அத்தியாயத்திலிருந்து பார்க்கிறோம் you know what he told them in verses 9 and 10 9 10 10 வசனங்களிலே அவர்களை பார்த்து என்ன சொன்னார் தெரியுமா provide neither gold nor silver nor copper in your money belts nor bag for your journey not two dresses nor sandals nor stuffs for a worker is worthy of his food ungal katchigalil ponnayavadu velliyavadu sembayavadu valikkaga paiyayavadu irandu angigaliyavadu paadarachigaliyavadu tadiyavadu theedi vaikka vendam velayan tan aagarathukku paathranaa irukkiran endru sonna in other words he told them don't take your money purse and even if you take your money purse keep it empty don't keep it full வேற வார்த்தைகளை இப்படியாக சொல்கிறார் பணப்பையை நீங்கள் எடுத்து வைக்க வேண்டாம் அப்படியே ஒரு வேளை எடுத்துக் கொண்டாலும் அதில் காலியாக வைத்திருங்கள் என்கிறார் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஹி வாண்டிங் ஆன் அவர் மானிட்டரி ஸ்ட்ரென்த் வேறு வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இயேசுவானவர் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க விரும்பின பாடம் அவளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாதார பலத்தை சார்ந்திருக்க கூடாது என்பது இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்சர்வேஷன் ஹி சே don't have sandals or stuffs with you அங்கே 10வது வசனத்திலே சுவாரசியமான ஒரு காரியம் இருக்குது பாதரட்சைகளாவது தடியாவது தேடி வைக்க வேண்டாம் என்கிறார் Now why do you wear sandals on that journey to protect you from thorns அந்த பாதரட்சைகளை பாதையிலே நீங்கள் போட்டுக் கொள்வதற்கு காரணம் என்ன முட்கள்ல இருந்து உங்கள் பாதங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு Why do you take stuffs with you to protect you from thieves தடிகளை ஏன் எடுத்துக் கொள்கிறீர்கள் கள்ளர்களிடத்திலிருந்து உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாது பயன்படுத்தப்படுகிறது சொல்ல விரும்புகிற காரியம் உங்களுடைய சரீர பலத்தையும் நீங்கள் சார்ந்திருக்க வேண்டாம் but the disciples learned a tremendous lesson is such a kudurumaag tenpadalam aanal seedargal idarkin idilirundu or paadathai katukondargal if you turn with us to luke's gospel 22nd chapter we are able to see how they learned this precious lesson in the vilayera petra paadathai eppadi katukondargal endru luke association 22nd adhyayathile paarkrom we read verses 35 and 36 35 36 vasanangalai paarungal then i sent you without money bag without sack without sandals did you lack anything pinnumavargalai nokki naan ungalai panappaiyum saaman paiyum paadarachigalum illamal anupina bodu edhaagilum ungalukku kuraiya irundatha endrar they said nothing avargal onnum kuraiva irundathu illai endrargal then he said to them but now he who has a money bag let him take it likewise a sack அதற்கு அவர் இப்பொழுதோ பணப்பையும் சாமான் பையும் உடையவர்கள் அவைகளை எடுத்துக்கொள்ள கடவன் என்றார் அண்ட் தென் ஹீ சேஸ் ஹீ ஹூ ஹேஸ் நோ ஸ்வோர் லெட் ஹிம் செல் ஹிஸ் கார்மெண்ட் அண்ட் பை ஒன் அதை தொடர்ந்து சொல்கிறார் பட்டயம் இல்லாதவன் தன் वस्त्रத்தை விற்று ஒன்றை கொள்ள கடவன் இன் अदर वर्ड ஜீசஸ் வான்ட்ஸ் us to learn this lesson some point of time 
மறு வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டுமானால் இயேசுவானவர் இந்த பாடத்தை ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் கற்றுக்கொண்டே தீர வேண்டும் என்கிறார் தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் இழக்காமல் இருக்க வேண்டுமே ஆனால் நம்முடைய பலத்தை நாம் சார்ந்திருக்கவே கூடாது பொதுவாகவே தேவன் நம்மை நிரப்புவதற்கு முன்பாக நம்மை வெறுமையாக்குகிறார் இந்த ஒரு சத்தியத்தை உங்களுக்கு எடுத்துரைப்பதற்கு மிக சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு மூன்று பாகங்களாக நாம் பிரித்து விடலாம் துவக்கத்தில் இருந்த நாற்பது ஆண்டுகள் மையத்தில் இருந்த நாற்பது ஆண்டுகள் நிறைவாயிருந்த நாற்பது ஆண்டுகள் முதல் நாற்பது ஆண்டுகளை பற்றி என்ன வாசிக்கிறோம் நடவடிக்கைகள் ஏழாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று சகல சாஸ்திரங்களிலும் கற்பிக்கப்பட்டு வாக்கிலும் செய்கையிலும் வல்லவனானும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அது மிக ஒரு சிறந்த ஒரு சாதனை தான் பேச்சாற்றல் மிகுந்தவன் மட்டுமல்லாமல் நல்ல போர் வீரனாகவும் இருந்தான் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் சொல்லுவது அவனுக்கு நாற்பது வயதான போது இஸ்ரேல் புத்தராகிய தன்னுடைய சகோதரரை கண்டு சந்திக்கும்படி அவனுக்கு அவனுடைய இருதயத்தில் எண்ணம் உண்டாயிற்று அந்த முதல் நாற்பது ஆண்டுகளிலே தான் பெரியவன் என்று தன்னை குறித்து அவன் அறிந்து கொண்டான் ஆண்டுகளை நீங்கள் கவனிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அவன் ஒன்றும் இல்லை என்கிறதை அவன் உணர்கிறான் இருபத்தி முப்பது வசனங்களை பாருங்கள் இந்த வார்த்தை நிமித்தம் மோசை ஓடி போய் நீதியான் தேசத்திலே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான் அங்கே இருக்கும் போது அவனுக்கு இரண்டு குமாரர்கள் பிறந்தார்கள் நாற்பது வருஷம் சென்ற பிறகு சீனாய் மலையில் வனாந்திரத்திலே கத்தருடைய தூதனானவர் முச்செடி எரிகிற அக்னி ஜுவாலையிலே அவனுக்கு தரிசனமானான் பெரியவர்களே முதலாவது நாற்பது ஆண்டுகளிலே அவன் ஒரு பெரியவன் என்கிறதாக அவன் உணர்ந்து கொண்டான் அடுத்த நாற்பது ஆண்டுகள் வனாந்திரத்திலே அவன் ஒன்றுமில்லை என்கிறதை உணர்கிறான் அதை தொடர்ந்து தான் தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டு அவனை பலப்படுத்தி தன்னுடைய ஜனங்களை விடுவிக்கிற ஒருவனாக தேவன் அவனை அனுப்புகிறார் கடைசி நாற்பது ஆண்டுகளிலே தேவன் எல்லாமாய் இருக்கிறார் என்கிறதை மோசை கற்றுக்கொண்ட முதலாவது தான் பெரியவன் என்று கற்றுக்கொண்டான் இரண்டாவதாக தான் ஒன்றுமில்லை என்று கற்றுக்கொள்கிறான் மூன்றாவதாக நிறைவாக தேவனே எல்லாம் என்று அவன் கற்றுக்கொள்கிறான் தன்னுடைய பலத்தினாலே ஒரு எகிப்தியனை மணலிலே புதைத்தான் பாருங்கள் 
தானாகவே அவன் புறப்பட்டு போனான் he went in his own strength தன் பலத்திலே அவன் புறப்பட்டு போனான் but when he was 80 years old நான் 80 வயதாய் இருக்கும் பொழுது god sent him with his power தேவன் தன்னுடைய வலமை கொண்டு அவனை அனுப்புகிறார் you know the difference between moses went and god sent மோசே போகிறதற்கும் தேவன் அனுப்புகிறதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரிகிறது however this lesson we do not easily learn overnight பிரியமானவர்களே இந்த பாடத்தை ஏதோ ஒரு இரவிலே நாம் கற்ற It took 40 years for Moses to learn this precious truth. In the Armiyana Satyate Kattukkulukuradirikku Moseyekku Nathpadhaandu Ghaalam Pidithadu. Beloved, we told you during the last talk that God in this dispensation is mainly leading us through His Holy Spirit. Prima Nuvile, Sendra Padatthai Parkkum Pududu, Naam Ungulukku Sonna Uru Kariyam Aanadu, Devan Inda Yugatthile Perumbalamah Devan நம்மை பரிசுத்த ஆவியானவரை கொண்டு வழி நடத்துகிறார் நவ் ஹவு டஸ் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் லீட் us பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை எப்படி தான் நடத்துகிறார் வாட் இஸ் தி கண்டிஷன் ஆன் விச் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் வுட் லீட் us என்ன ஒரு நிபந்தனையை கொண்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நடத்துகிறார் டர்ன் டு தி சேம் சாப்டர் ஈவன் தி 8th சாப்டர் ஆஃப் ரோமன்ஸ் ரோமர் 8வது அத்தியாயத்துக்கு என்னோடு கூட பாருங்கள் we will read verses 13 and 14 13 14 வசனங்களை உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் if you live according to the flesh you will die மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள் but if by the spirit you put to death the deeds of the body you will live aavinaale sarirathin seigaigalai alithal pilaippirgal as many as are led by the spirit of god these are the sons of god neelum evargal devanudi aavinaale nadathapadugirargalo avargal devanudi putrarai irukkarargal in other words if we depend upon our strength of our natural flesh that will oppose the leading of god spirit in our lives mar vaarthigale nammudeya maamsa belathai naam saarndirundal adu parusutha aaviyanavarku edirkolugira ondraga kaanapadugirathu now we have a classic example in the in the life of jacob also yaakobudeya vaalkkilum arumiyaga idu eduthukattapadugiradai paarkkiram you know jacob in his own strength he was wrestling with god all night yaakobu thanakkirundha belathai kondu mulu iravum devarodu kuda poraadugiraan then finally god crippled him kadesiyaga devan avanai mudamaakugiraan when god crippled him he started clinging on to god for his mercy devan avanai mudamaakira bodudho devanai devanudi irakkathirkaga devanai pattikondirukkiradhaga naam paarkkiram we want to make a statement we love true strength is only on waiting on the lord indhalathil oru kootrai naan solla virumbugiren unmiyana belanaanadhu கத்தருக்கு காத்திருக்கிறதனால் மட்டுமே உண்டாகிறது Turn with us to book of Isaiah and look at that classic passage in the 30th chapter. இயேசாயா திருக்கதரிசின் புத்தகத்திலே அருமையான அந்த வசனம் 30வது அத்தியாயத்தில் இருக்கதை பாருங்கள். We'll read from verse 15. 15வது வசனத்தில் இருந்து உங்களுக்கு வாசித்து காண்பிக்கிறேன். Says the Lord God the Holy One of Israel in returning and rest you shall be saved because in quietness and confidence shall be your strength. நீங்கள் மனம் திரும்பி அமர்ந்திருந்தால் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் அமெரிக்கையும் நம்பிக்கையுமே உங்கள் பலனாயிருக்கும் என்று இஸ்ரேலின் பரிசுத்தராய் இருக்கிற கத்தராகிய தேவன் சொல்கிறார் பட் யூ வுட் நாட் அண்ட் யூ செட் நோ வி வில் ஃப்ளை ஆன் ஹார்ட்ஸ் ஓகே யூ வில் ஃப்ளீ நீங்களோ அப்படி செய்ய வரதல்லாமல் அப்படி இல்ல குதிரையில் மேல் நாங்கள் ஓடி போவோம் என்று சொன்னார் பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் தி 18th வேர்ட் 18th வசனத்துல என்ன சம்பவிக்கிறது தி லார்ட் will wait that he may be gracious unto you ஆனாலும் உங்களுக்கு இறங்கும்படி கர்த்தர் காத்திருப்பார் therefore he will be exalted that he may have mercy on you உங்கள் மேல் மனதுருகும்படி எழுந்திருப்பார் and the end of the 18th word says blessed are all those who wait for him அந்த 18th வசனத்தினுடைய முடிவு சொல்கிறது அவருக்கு காத்திருக்கிற அனைவரும் வாக்கியவான்கள் எஸ் பலவர் இட் இஸ் ஒன்லி வென் வி வெயிட் ஆன் த லார்ட் ரெஸ்ட்ஃபுல்லி ரிலாக்ஸிங் வித்வுட் அவர் ஓன் எஜுகேஷன் பட் வித் கான்பிடன்ஸ் ஆன் த லார்ட் தட் கிவ்ஸ் அஸ் ட்ரூ ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த் ஆம்பிரியமானவர்களே எந்த விதமான சஞ்சலமும் இல்லாமல் அவருக்காக அமெரிக்கையோடு காத்திருக்கிற ஒரு காரியம்தான் உண்மையான பலனை நமக்குள்ளாக கொடுக்கிறது we should not only that we should not depend on our strength we should not depend on our substance also நம்முடைய சுய பலத்தை சார்ந்திருக்க கூடாது என்பது மட்டுமல்ல நமக்கு இருக்கிற செல்வாக்கையும் கூட நாம் சார்ந்திருக்க கூடாது that is why when writing about the will of god do you know that apostle james primarily addressed business community ஆகவே தான் தேவ சித்தத்தை பற்றி பேசும் பொழுது அப்போசன் ஆகிய யாக்கோபு குறிப்பாக வியாபார 
ரீதியா இருக்கிற மக்களை பார்த்து பேசுகிறார் டர்ன் வித் அஸ் தி புக் ஆஃப் ஜேம்ஸ் 4th சாப்டர் யாக்கோப் நிரூபம் 4வது அத்தியாயம் we'll read from verse 13 onward 13வது வசனத்தில் இருந்து உங்களுக்கு வாசிக்கிறோம் how now who you say today or tomorrow we'll go to such a such a city spend a year there buy sell and make a profit மேலும் நாங்கள் இன்றைக்கு அல்லது நாளைக்கு இந்த பட்டணத்துக்கு போய் அங்கே ஒரு வருஷம் தங்கி வியாபாரம் செய்து சம்பாத்தியம் பண்ணுவோம் என்கிறவர்களே கேளுங்கள் why does you do not know what will happen tomorrow நாளைக்கு நடப்பது உங்களுக்கு தெரியாதே what is your life உங்கள் ஜீவன் எப்படிப்பட்டது it is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away கொஞ்சம் காலம் தோன்றி பின்பு தோன்றாமல் போகிற புகையை போல் இருக்குது instead you ought to say if the lord wills we shall live and do this or that ஆதலால் ஆண்டவருக்கு சித்தமானால் நாங்களும் உயிரோடு இருந்தால் இன்னத்தை செய்வோம் என்று சொல்ல வேண்டும் so if it is the will of god and then if we are alive then we will do it that means the the question of depending on ourselves and our resources does not arise at all agave devrudey sittama irundal naangal uyirod irundal idai seivom endru solumbodhu anga suya belan anga idam peruvade kedaiyadhu selvaakkum anga idam padu so if we want to understand god's will we should take our eyes and hands off from our own strength or substance agave deva sittathai saandirukka vendume endru sonnal நம்முடைய சுயபலத்தின் மீதும் நம்முடைய செல்வாக்கின் மீதும் இருக்கிற பார்வையை நாம் அகற்ற வேண்டும் you know in our walk with god you know what is a tremendous lesson that we learn நாம் தேவனோடு செய்கிற நடையிலே நமக்கு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பாடம் என்ன தெரியுமா attachment to earthly things and earthly goods normally hinder us from following god's leading உலக பொருட்கள் மீது நமக்கு ஒரு பிடிப்பு இருக்கும் என்று சொன்னால் நாம் தேவனால் நடத்தப்படுகிறதற்கு இடரல் உண்டாகிறது now we have a beautiful illustration in that patriarch abraham abraham ஆகிய அந்த முற்பிதாவுடைய வாழ்க்கையிலே நமக்கு அருமையான ஒரு உதாரணம் இருக்கிறது by any standard he was a very rich man in his generation எவ்விதத்தில் பார்த்தாலும் தன்னுடைய காலத்தில் வாழ்ந்த செல்வந்தர்களில் மிக சிறந்த செல்வந்தர் and he was living in towers அவன் கோபுரங்களிலே வசித்து வாழ்ந்தார் he was not attached to those towers ஆனால் அதில் பிடிப்புள்ளவனாய் அவன் இல்லை when god called him he said okay he just left the towers தேவன் அழைத்த பொழுது அந்த கோபுரங்களை எல்லாம் விட்டு விட்டான் and he was ready to live in tents in the wilderness வனாந்திரத்திலே கூடாரங்களிலே வசிக்கும்படியாக ஆயத்தமானார் yes beloved I, we want to tell you something buildings sometimes can become a stumbling block for us in following god's will ஆம்பிரியமானவளே ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் தேவனை பின்பற்றி செல்கிறதற்கு சில சமயங்களிலே கட்டிடங்கள் நமக்கு தடை கட்களாக மாற முடியும் தட்ஸ் வாட் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் சேட் அதைதான் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் அவர்கள் சொன்னார்கள் we shape our buildings then finally our buildings begin to shape us நாம் கட்டிடங்களை நமக்காக வணைத்து கொள்கிறோம் முடிவாக அந்த கட்டிடங்கள் நம்மை வணைக்க துவங்குகின்றன at this point of time we want to address young people who are watching this program இந்த நேரத்திலே இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிற வாலிபர்களுக்கும் ஒரு வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் how do you choose your course of study எந்த பாடத்தை படிக்க வேண்டும் என்று எப்படி தெரிந்து கொள்கிறீர்கள் சம் பீப்பிள் மே சே ஓ யூ டேக் தட் கோர்ஸ் தட்ஸ் இன் கிரேட் டிமாண்ட் ஒரு சில சொல்வார்கள் இந்த கோர்ஸை எடுத்துக்கொள் அதிகமாக வேலை இந்த வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறது என்று சொல்வார்கள் நவ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ஜெனரலி தேர் அண்ட் யூ கேன் லிசன் டு தம் நோ டவுட் எல்லாம் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஆலோசனைகள் தான் இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கலாம் பட் யூ ஆர் a child of god ஆனால் நீங்கள் தேவருடைய பிள்ளை now you must be led by the spirit of god நீங்கள் தேவ ஆவியானவர்னாலே நடத்தப்பட வேண்டும் god is more interested in your life than anybody else is interested in your life உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அக்கறை கொண்டிருக்கிற மக்களில் எல்லாம் தேவன் சிறந்தவராய் அக்கறை கொள்கிறவராய் இருக்கிறார் he knows what is best for you உங்களுக்கு மிகச் சிறந்தது என்ன என்று அவர் அறிந்து இருக்கிறார் so you have to pray for a season and wait quietly before the lord to find out what god imprints on your mind about the choice of the course of study ஆகவே நீங்கள் காத்திருந்து ஆண்டவருக்காக அவர் ஜபத்தோடு கூட அவருடைய ஆலோசனைக்காக காத்திருந்து அவருடைய சித்தம் என்னவா இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் अदरवाइज வாட் யூ வில் டு இஃப் யூ ஹேவ் காட் லாட் ஆஃப் மணி you just pay whatever capitation fee several lakhs of rupees you pay as capitation fee and then you secure a seat illa endral enna seivirgal panam irukkiradha 
உங்களுக்கு கேபிடேஷன் ஃபீஸ் செலுத்துவதற்கு ஆற்றல் இருக்கிறதா எவ்வளவு வேண்டும் என்றாலும் பணத்தை செலுத்தி உங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு கோர்ஸை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் அப்பொழுது தேவ சித்தம் அங்கே எங்கே இருக்கிறது அந்த பட்டத்தை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஆனால் தேவ ஆசிர்வாதம் உங்கள் மீது இருக்கிறதா அல்டிமேட்லி இட் இஸ் தேண்ட் ஆஃப் லார்ட் தட் ஷுட் பிளஸ் யூ பிலவ் முடிவாக கத்தருடைய கரம் அல்லவா உங்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் இந்த இடத்துல இந்த செய்தி நிறைவாய் நாங்கள் ஒரு ஆலோசனை சொல்ல விரும்புகிறோம் ஊழியக்காரர்கள் எழும்பி இருக்கிறார்கள் அநேக வரம் பெற்ற ஊழியக்காரர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே காணப்படுகிறார்கள் and they are doing the ministry of the lord with all sincerity at the beginning of their ministerial career தங்களுடைய ஊழியத்தின் துவக்கத்திலே அதிகமான பாரத்தோடு கூட அவர்கள் ஊழியத்திலே ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் and then lots of funds start flowing in அதை தொடர்ந்து ஏராளமான பணம் அவளுக்கு வந்து குவிய ஆரம்பிக்கிறது and they after paying all their bills they don't know what to do with the huge sums of money which are remaining அவர்கள் செய்த காரியங்களை எல்லாம் முடித்துவிட்டு ஏராளமாய் மீதமாய் இருக்கிற பணத்தை வைத்து என்ன செய்வது என்று தெரியக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் தான் தேவரிடத்தில் அவருடைய சித்தத்தை தேடுவதற்காக பொறுமையாய் இல்லாமல் அவர்களே திட்டங்களை கண்டுபிடிக்கிறார்கள் வாழ்கிற சமுதாயங்கள் இது பெரும் குழப்பத்தை உருவாக்குகிறது நமக்கு சிறந்தது என்ன என்று தெரியும் எனக்கு இருக்கிற செல்வாக்கு எனக்கு இருக்கிற பலன் என்றைக்குமே தோற்று போகும் ஆனால் தேவனுடைய ஆஸ்திகள் நிரந்தரமான அவருக்கு இருக்கக்கூடிய செல்வாக்கு எல்லாம் நிரந்தரமானவை according to his riches in glory அவருக்காக நான் காத்திருந்து அவருடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படியாக என்னை நடத்த நான் காத்திருக்க வேண்டும் எப்படி திட்டமிடக் கூடாது உங்களுடைய பலத்தையோ உங்களுடைய செல்வாக்கையோ சார்ந்திருக்க கூடாது பரலோக தகப்பனே எங்களை நோக்கி வந்திருக்கிற அந்த கடிது கொள்ளுதலும் உம்முடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பாடத்திற்காகவும் உங்களுக்கு நன்றி தேங்க் யூ லார்ட் தட் யூ ஆர் சோ டிசைரஸ் ஆஃப் ரிவீலிங் யுவர் வில் டு அஸ் மோர் தென் we are desirous of knowing your mind ummudiya sithathi mudi manadhiyum arindu kolluvadarkana engalukku irukkira vaanjai paarkkalum neer ummudiya sithathi engalukku velippadutha vendum engra ummudiya aarvam adhigamaa irukkiradarkaga makku nanri thank you for the bible which teaches your will ummudiya sithathi engalukku velippaduthukira veda puthagathukkaga makku nanri thank you for the holy spirit who leads us in your will ummudiya sithathin prakaramaga engalai nadathukira parusutha aaviyanavarkaga makku nanri what a safety that we have in always looking on to your eyes and not looking on what we have engalukku irukkiravigalai naangal paarthu saandiramal ummaiye nokki paarkirukku kudiya andha vaakiyathirkaga makku nandri we thank you lord for the lessons we have learned from this bible characters in the வேதத்தில் இருந்த இந்த பாத்திரங்கள் இருந்து நாங்கள் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற பாடங்களுக்காக நன்றி பின்பற்றி உங்களுடைய சித்தத்தை நாங்கள் தேடி கண்டுபிடித்து இந்த யுகத்தில் நாங்கள் உங்களுடைய சித்தத்தின்படி வாழ்கிறவர்களாக எங்களை மாற்றும் துதிகரமாய்மே செலுத்துகிறோம் மூலம் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்